కారంపూడి మండలం లక్ష్మీపురం గ్రామానికి చెందిన చింతకాయల రాజా అనే యువ రైతుకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని గురజాల ఆర్డీఓ మురళి తెలిపారు కారంపూడి సర్వేయర్ భూమికి సంబంధించి సర్వే రిపోర్టు ఇవ్వకుండా ఎనిమిది నెలలు తిప్పుకున్నాడని అప్పుల ఊబిలో ఉండటం రుణమాఫీ పంట నష్ట పరిహారం కూడా రాకుండా చేయడం వలన ఇక బ్రతకనని అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో రాజా హల్చల్ చేశాడు ఈ సంఘటన ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి రావడంతో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు గురజాల ఆర్డీఓ మురళి లక్ష్మీపురం గ్రామంలో బాధితుణ్ణి పొలం దగ్గరకు కారంపూడి మండల రెవెన్యూ అధికారులను రప్పించి పొలం సర్వేకు సంబంధించిన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు బాధితున్న తల్లి మాట్లాడుతూ మేము రెవెన్యూ ఆఫీసుకు వెళ్తే మీ పొలం అసలు ఎక్కడుందో మాకు తెలియదని మీరు మా ఆఫీసుకు రావద్దంటూ ఒకవేళ వస్తే పదిహేను వేల రూపాయల వరకు ఇస్తే కానీ మీ పొలం గురించి మాట్లాడతాము అంటున్నారు అని తెలిపింది సంబంధిత సమాచారాన్ని జిల్లా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఆర్డీఓ తెలిపారు సరే ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మీకు పట్టాదారు పాస్ బుక్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం ఇంకా మీ మీ ఇబ్బంది మీరు పడచ్చు మీరు ఆరోపణ ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది కాబట్టి తొంభై మూడు సెంటర్ ఆ చంత ఆమె చన్నమ్మ గారు అంటే విజయలక్ష్మి గారి తల్లి గారి మరణానంతరం మాత్రమే ఈమెకి హక్కులు ఆపాదించబడేటట్టుగా రాయటం జరిగింది సో ఆ విధంగా ఈ విజయలక్ష్మి గారు వాళ్ళ తల్లి మరణానంతరం ఇటీవల ఒక సంవత్సరం లోపల చనిపోవటం జరిగింది ఆ తల్లి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆమెకు హక్కులు వస్తాయి కాబట్టి చట్టబద్ధంగా అప్పుడు సర్వేకి పట్టాదారు పాస్బుక్ అడిగితే ఆ భూమి మీద అనుభవంకి రికార్డు దాకల వాళ్ళకి రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారము కరెక్ట్గా చెప్తా ఉన్నారు అది కూడా ఇక్కడ నిరూపణ ఎందుకంటే వాళ్ళు సర్వే చేయించుకున్న మాట వాస్తవమే ఈమె కూడా సర్వేకి పెట్టుకున్నారు పదమూడు ఐదు రెండు వేల పదిహేడున సర్వేకి మీ సేవ ద్వారా విజయలక్ష్మి గారు పెట్టడం జరిగింది సర్వేకి ఈ సబ్ డివిజన్ ప్రకారము మూడు వందల ఇరవై ఐదు బై ఒకట్లో విజయలక్ష్మి గారు అనుభవంలో ఎనభై ఎనిమిది సెంట్లు రెండు వందల అరవై నాలుగులో ఒక ఐదు సెంట్లు భూమి మీద అనుభవంలో ఉన్నారు అయితే వారు రిజిస్టర్ వాళ్ళ తల్లి గారు రిజిస్టర్ చేసిన ప్రకారము ఎకరం భూమి మీద అనుభవంలో ఉన్నారు కానీ ఎకరంలో యనాదిగా ఈ ఈ ఆర్ఎస్ఆర్ పుట్టినప్పుడు కానీ ఎకరం భూమిలో ఒక ఏడు సెంట్లు భాగము భూమి ఒక్కటే ఉంది మేము వేరే కౌలుకి భూములు తీసుకొని సాగు చేస్తా ఉంటే ఆ పంట కూడా నష్టం జరిగింది మరి పంట నష్టం కూడా మాకు డబ్బులు రాలేదు మేము కౌలుకి తీసుకున్నందు వల్ల ఆ కౌలు డబ్బులు కూడా మాకు ఎందుకు రాలేదనేది కూడా ఇప్పుడు మీడియా ద్వారాగా ప్రశ్న గారు అబ్బాయి వారు వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ పెట్టారు కొన్ని ఈ పాట పటాధార పాస్బుక్ తీసుకోవటం కానీ సర్వే అంశం మీద సర్వేర్ గారు జాప్యం చేసినందు వల్ల నాకు ఇబ్బంది అయింది తర్వాత చేసినప్పుడు రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సర్వే నంబర్ మూడు వందల ఇరవై ఐదు బై మూడు లో వాళ్ళ తల్లి గారు ఆమెకి ఎకరం రిజిస్ చేశారు కాకపోతే భూమి మీద ఇక్కడ సబ్ డివిజన్ ప్రకారము మూడు వందల ఇరవై ఐదు బై కానీ నేను చనిపోవటమే పరిష్కార మార్గం లేకపోతే ఆయన వాట్సాప్ మెసేజ్లు చూస్తే కిడ్నీ దానం ఇస్తాను అని అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఒక నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే వీళ్ళకు ఉన్నది ఎకరం అయితే పొలం ఆ ఎకరం కంటే ఎక్కువగా కౌలుకి తీసుకొని మరి ఆ పంట వేయటం అది ఈ రోజు నాకు 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 జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం చేయండి అని అడిగేటప్పుడు మనం ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయటమో లేకపోతే ఇది అంతా కూడా అభూత కల్పన ఆయన ఆయన మీడియాలో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నన్ను ఏమైనా అరెస్ట్ చేస్తారేమో అని అరెస్ట్ చేయటం సమస్య పరిష్కారం చేస్తాను తప్ప ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోవటం అనేది